নমস্কার এন এম নিউজে আপনাদের স্বাগত আমি অভিজিৎ নন্দী মজুমদার আপনাদের সাথে এবার একটা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো কিন্তু কথা বলার আগে একটা কথা বলি জি বলেনি আমরা সবাই পড়াশোনা করি কলেজ পাস করি পাস করার পর ইউ অল লুক আউট ফর জবস বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজে যাই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের বাংলায় অসাধারণ রেজাল্ট করেছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো ম্যাডাম সংযুক্তা বোসের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর উনি এবং ফেনোমেনাল সাকসেস যে হয়ে বেশ কবছর ধরে আমরা শুনছি যে অনেক ছেলে মেয়েরা আমাদের এখান থেকে যাচ্ছে বাইরে যাচ্ছে এবং এখানে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিজে তারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে মানে সেন পার্সেন্ট জব আমরা এখন যেখানে সবসময় বলি যে চাকরি পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এইটা এমন একটা অ্যাভিনিউ যেখান থেকে শোনা যাচ্ছে যে চাকরি মোটামুটি বাধা তো এইখান থেকে আমি শুরু করব প্রথম প্রশ্ন ম্যাডাম আপনাকে যে এই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিজের চাকরি আমি আপনার ইনস্টিটিউট বলে বলছি না অন আ ওয়াইডার স্কেল বড় মাত্রায় এই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিজের চাকরি পাওয়া কি কম্পারেটিভলি ইজিয়ার এবং পাওয়ার একটা রাস্তা কি মসৃণ হ্যাঁ অবশ্যই কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিটা না কম মানে ক্রমাগত একটা উন্নতি হচ্ছে মানে বাড়ছে দিনে আর আমরা যখন হসপিটালিটি বলি শুধু তো হোটেলস নয় রিলেটেড টু এভরিথিং মানে যে কোনো জিনিস যেটা ট্যুরিজম কিংবা হসপিটালিটিতে লাগে সেখানেই একটা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্টরা চাকরি পায় যেমন ধরুন এয়ারলাইন্সে পাচ্ছে হোটেলস ছাড়াও ট্যুরিজম সেক্টরে পাচ্ছে এয়ারলাইন্সে পাচ্ছে শিপে পাচ্ছে বিভিন্ন ক্রুজ এখন তো ক্রুজ মানে ট্যুরিজম প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে এখন স্পেশালি কোভিডের পর আমরা সবাই ভেবেছিলাম লোকে কোথায় ট্রাভেলই করবে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রথমত শুরু হলো রিভেন্স ট্রাভেল লোকে প্রচুর ট্রাভেল করতে শুরু করলো মানে যেন একটা সেই বন্ধ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসলে যেটা হয় তবে এখনও দেখা যাচ্ছে মানুষ ট্রাভেল করছে আস্তে আস্তে প্রথমে তো সব ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয়ে গিয়েছিল এখন কোম্পানিজগুলো দেখছে যে মানুষকে ট্রাভেল করতে হবে এবং মানুষের মানুষের সাথে মিশতে হবে নাহলে কাজ হয় না তো এখন হোটেলসও ফুল যাচ্ছে তারপরে তো আছে ম্যারেজ আছে অনেক কিছু এন্টারটেনমেন্ট জগতের অনেক কিছু জানে আমাদের ছেলেরা হোটেলসে কাজ করে এয়ারলাইন্সে কাজ করে শিপে কাজ করে বিভিন্ন রিটেল সেক্টরসে কাজ করে বিভিন্ন অনেক রকম হসপিটালিটি সেক্টরে ওরা কাজ করে মানে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিটা এখন ওয়াইড ওপেন ওয়াইড প্লাস ওদের সব থেকে বড় কথা হচ্ছে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হয় কারণ প্রচুর ছেলে বাইরে চলে যায় তাদের অ্যাকসেপ্টেন্স ইন দ্য থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড অনেক মূলত তারপরে আমরা দেখলাম এটার অনেক ডিমান্ড আছে তখন আবার আমরা আর একটা ইনস্টিটিউট খুললাম দিস ইজ ইন্টারন্যাশনাল স্টক হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রথম কলকাতায় হলো তারপরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গায় এই হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ব্রাঞ্চ তৈরি হয়েছে এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে তো আছে সমস্ত আপনার মেট্রোপলিটন সিটিজে আছি এছাড়াও আমাদের আউটসাইড ইন্ডিয়া আছে ব্যাংককে আছে আমাদের উজবেকিস্তানে তারপরে আমাদের সিঙ্গাপুরে বাইরে বাইরে করার প্ল্যানটা কি বাইরে করার প্ল্যান প্রথমে তো স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামও হবে প্লাস আপনার অনেক রকম শুধু স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম তো নয় ধরুন ওখানে ছেলেরা আমাদের ছেলেরাও বাইরে গিয়ে যাতে পড়তে পারে পড়ে পরে সেখানে এস্টাবলিশ হতে পারে তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এ করবে আসছে বা যারা চাকরির জন্য এ করছে তারা কোন ক্লাস থেকে শুরু করে তারা আসে মানে জেনারেলি জেনারেলি ক্লাস 12 পাস করার পর ওরা এটা করতে পারে আর ক্লাস 12 পাস করার পর কত বছরের কোর্স এটা 3 বছরের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম 3 বছরের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম আর গ্র্যাজুয়েট হয়ে কি আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারে নিশ্চয়ই আর তখন কি এটা স্পেশালাইজ না গ্র্যাজুয়েশনই করাই আমরা গ্র্যাজুয়েশন ডাবল গ্র্যাজুয়েশন হবে ডাবল গ্র্যাজুয়েশন তো ওভার দি ইয়ার্স আপনারা যে এই করেছেন এবং বিদেশের সাথে একটা কোলাবরেশন করে বাইরের থেকেও স্টুডেন্টরা আসে এখান থেকেও স্টুডেন্টরা যায় এতে আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা কি কীরকম আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটাই এরকম যে খুব 
প্রসারিত মানে বাইরে কাজ করলে কিন্তু ভালো ভালো করে ছেলেরা তো আমরাও চাই ছেলেরা দেশের বাইরে যাক স্পেশালি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি ইজ মোর ডেভেলপ এবং অনেক প্রেস্টিজিয়াস এই জবটা ওখানে তো আমরাও চাই যে ছেলেরা বাইরে গিয়ে কাজ করুক আমরা বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে পাঠাই ওরা অল ওভার ইন্ডিয়া নেবারিং কান্ট্রিজ প্লাস ফ্রান্স ইউকে আপনার ইউএসএ তো যাই কানাডায় যাচ্ছে সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছে সমস্ত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড করতে পারে যেখানেই ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানেই ভ্রমণ হয় সেখানেই ছেলেরা যেতে পারে সরকার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম গভর্নমেন্ট ইস টেকেন লট অফ স্টেপস মানে নতুন অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আশা কি মানে হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট আর মুভ ইন দ্য রাইট ডিরেকশন কি কি হতে পারে আপনি তো এই বিষয়ে অনেকটা আপনার একত্রিশ বছর ধরে দেখুন আমাদের অনেকটাই এই সেক্টরটা যেটা হোটেল এবং হসপিটালিটি সেক্টরটা কিন্তু অনেকখানি প্রাইভেট আন্ডারে গভর্নমেন্ট যদি আরও সব থেকে হচ্ছে ট্যুরিজম ডেভেলপ করবে অফকোর্স রাস্তা বাদালে এয়ারপোর্ট তো হচ্ছেই অনেক সরকার চেষ্টা করছে আরও হয়তো রাস্তা হবে আরও ট্রান্সপোর্টের সুবিধে করে দিলে এ তো সবাই জানে যে ট্যুরিজম বাড়বে যত ফেসিলিটিস বাড়বে তত ট্যুরিজমও বাড়বে তো এইটা দেখতে গিয়ে যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্যুরিজম এই সেক্টরটা কোন দিকে বেশি ডেভেলপ করেছে মানে আপনাদের ছেলেরা কোনখানে বেশি চাকরি পাচ্ছে ওয়ার আর দে মুভিং টু কীরকম করছে মূলত হোটেলস কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ট্যুরিজম সেক্টরে অনেক ক্রুজ এসে যায় ইন্ডিয়াতেও ক্রুজ এসে যাচ্ছে কাজে ক্রুজে পাচ্ছে এয়ারলাইন্স এত এত এয়ারলাইন্স তৈরি হচ্ছে সেটাও তো একটা পার্ট অফ হসপিটালিটি ওখানেও ছেলেরা কাজ করছে সেখানে মানে ওই দিকটাতে দেখতে গেলে পরে কোনটাতে গ্রোথটা বেশি হয়েছে এবং আপনার কোন দিকে আরো গ্রোথ হলে আপনাদের ছেলে আরো মানে আপনার ছেলে মানে আইআইএম এর ছেলে বলছি না এই সেক্টরের ছেলেরা আরো চাকরি পেতে কিন্তু অনেকটাই গ্রো করে বোধ হয় ইয়ের পরে মানে প্রথম একটা ফল হয়েছিল ডুরিং কোভিড সেইটা করতে গিয়ে কোন কোন দেশের সাথে আপনারা খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং সেইখানে কোন কোন দেশের সাথে চাকরির বিনিময় মানে ছেলেরা চাকরি করতে যাচ্ছে বা চাকরি বিনিময় আমাদের তো মেনলি ইউকে ডিগ্রি দিই সেটা তো একটা কোলাবরেশন আছেই আমাদের ছেলেরা যখন ইউকে যায় ওটা একটা পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা পায় পড়াশোনা ধরুন ফাইনাল ইয়ারটা ওখানে গিয়ে করলো কি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে গেলো আফটার তারপরে ওরা দু বছরের চাকরি পায় এটা বলে টিয়ার টু পায় এটা ইউকের সাথে প্লাস আমাদের ছেলেরা প্রচুর কানাডাতে পড়তে যায় কানাডাতে পড়তে গিয়েও চাকরি পায় আর ইউকে কানাডা নিউজিল্যান্ডে চাকরি করতে যায় এছাড়াও থাইল্যান্ডে ছেলেরা এখানে এসেছে আমাদের মেনলি ছেলেরা এখন একটু কমে গেছে আফটার কোভিড আমাদের মেনলি ছেলেরা আসতো কোরিয়ার থেকে থাইল্যান্ড থেকে আর্মেনিয়ার থেকে সব ছেলেরা আসতো ওখানেও যা ওই সব নতুন নতুন কান্ট্রিতেও কি ওরা চাকরি করতে যায় যেগুলো ডেভেলপ সেখানেই যায় ওরাও কিন্তু সব সবাই তাকিয়ে থাকে ডেভেলপ কান্ট্রির দিকে আচ্ছা তো সেখানে ওদের এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে পে প্যাকেজ কীরকম হয় পে প্যাকেজ ভালোই হয় যদি বাই মানে মোটামুটি এক কোটি টাকাও পে হতে পারে ধরুন যদি কেউ ইউএসএ যায় সে মাসে তো আট দশ লাখ টাকা পেয়ে রোজগার করে আচ্ছা কেউ যদি ইউকেতে যায় এখন তো মিনিমাম পে আপনার ওদের হচ্ছে তিরিশ হাজার ডলার ইয়ারলি প্যাকেজ পেতেই হবে তো টিয়ার টু পেতে গেলে ভিসা তো সেরকমই পাই মিনিমাম তারপরে নিউজিল্যান্ডে ওরকম পায় দুবাইয়ে ইউএইতে চাকরি করলে মোটামুটি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পায় মিনিমাম বলছি ম্যাক্সিমাম এক লাখ টাকা পায় ইন্ডিয়াতে ওরকমই প্রথমে একটা ট্রেনিংয়ে ঢোকে আর একটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং যেমন হয় তারপরে ওদের ফিক্সড হয় স্যালারিটা আচ্ছা তার মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে পড়াশোনা করে একটা চাকরির একটা ভোট মানে ছেলের ভবিষ্যৎ খুব ভালো আপনি হ্যাঁ একদম 
তো খুবই ভালো সেখানে আপনি যারা আপকামিং স্টুডেন্ট আপনারা যখন নেন তখন তো নিশ্চয়ই ফিল্টার করে স্টুডেন্টরা নিচ্ছেন বা হ্যাঁ মোটামুটি কমিউনিকেশন স্কিলসটা ভালো দেখি অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দা হসপিটালিটি দেখি তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই তো হোটেল ম্যানেজমেন্ট করতে পারে না না তো এখানে আসতে গেলে বেসিক বেসিক কি নর্মস আপনাদের না বেসিক হতে ক্লাস 12 পাস করতে হবে অ্যাটিটিউড আমরা সব থেকে দেখি অ্যাটিটিউড মানে এটাকে আমি ট্রেন করতে পারবো কিনা টু জয়েন দা হোটেল ইন্ডাস্ট্রি আচ্ছা আর কমিউনিকেশন স্কিলস ভালো হ্যাঁ কমিউনিকেশন স্কিলস তো তৈরি করে নেওয়া যায় অ্যাটিটিউডটা তো তৈরি করা যায় না তাও হয় আমরা চেষ্টা করি যখন আসে তাদেরকে টু মেক देम পারফেক্ট ফর দিস ইন্ডাস্ট্রি আচ্ছা আর যে স্টুডেন্টরা যারা আসছে যারা এই ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকি থাকছে বা কোনো ক্লাস 8 ক্লাস 9 এ পড়ে তাদের প্রতি আপনার হোয়াট ইজ ইওর সাজেশন টু देम হোয়াট ইজ ইওর অ্যাডভাইস টু देम দেখুন আমরা না অনেক রকম প্রোগ্রাম করি বলতে পারেন এটা একটা সিএসআর এর মতন যে আমরা না চাই প্রত্যেকটা বাচ্চা পক্ষে না কিছু জিনিস থাকা উচিত যেমন কুকিং স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর যদি একটা বাচ্চা ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়ে সে কিন্তু বাইরে গিয়ে নিজের রান্নাটা নিজে করে খেতে হবে প্লাস আমরা অনেক পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট স্কিলস করাই বাচ্চাদের এমনি করে স্কুল টুলে গিয়ে সমস্ত স্কুলের সাথে আমাদের বলে যে তোমরা এসে এইটা করাও তোমরা পার্সোনালিটি স্কিলস করাও কিংবা আমরা সাস্টেনেবিলিটির ওপর অনেক কাজ করি অ্যাজ এ বড়ো ইনস্টিটিউটের না নিজের পরিধির বাইরে অনেক কিছু করতে হয় আমাদের ছেলেদেরকেও শেখাই আমরা আমরা অনেক রকম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এখানে করি প্লাস আমাদের যে ইউএনএর যে সেভেন্টিন গোলস আছে সাস্টেনেবল তার মধ্যে অনেকগুলো অ্যাডাপ্ট করেছি আমরা ছেলের আমরা নো হাঙ্গার ড্রাইভ করি ছেলেদের নিয়ে আমরা ইকুয়াল ইকুয়াল অপরচুনিটিসের ওপর প্রচুর কাজ করি আমরা হেলথ হেলথের ওপর কাজ করাই ছেলেদের দিয়ে ওরা গিয়ে মস্কিউটো নেট ডিস্ট্রিবিউট করছে মস্কিউটো কেন একটা বাচ্চাকে যখন তৈরি করা হয় একটা বড় ইনস্টিটিউটে তাদের প্রচুর রেসপন্সিবিলিটি থাকে শুধু মানে চাকরির জন্য তৈরি করে দিই না সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু বাচ্চাদের ডেভেলপ করানো উচিত এটা কিন্তু পার্ট অফ আওয়ার ট্রেনিং সেমনি আমরা বাচ্চাদের বাইরের স্কুলেরাও যখন তাকে এরা করছে আমাদের ডাকে যে আমাদের ছেলেরা গিয়ে তাদের সম্বন্ধে বলে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বলে সাস্টেনেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে প্লাস আমরা অনেক কুকিং কম্পিটিশান করাই প্লাস আমরা যখন ওদের সামার টামারের সময় আমাদের ওদের বলে যে আমাদের একটু এটিকেট শেখাতে পাঠায় তো এইগুলো আমরা রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে শেখাই এবং অনেক ছেলের ওখান থেকে জয়েনও করে তারা ভাবে বা এটা তো ভালো একটা কোর্স যে আমরা একটা ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারি আচ্ছা হোটেল ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে কি রান্না করতে জানাটা বাধ্যতামূলক না রান্না করতে কজন জানে আমরা শেখাই আচ্ছা মানে কিন্তু সবাইকে কি রান্নাটা শিখতে হবে আমাদের হ্যাঁ পার্ট অফ দা ইয়ে আছে কারিকুলামের মধ্যে শেখানো আছে আচ্ছা যে রান্না কেন ফুড এন্ড আমরা বলি যখন ধরুন করে আমাদের ফুডের আইডিয়াটা খুব দরকার আর যদি একটা ছেলে আজকে জেনারেল ম্যানেজার হয় তাকে তো পুরো জানতে হবে না যে অনেকেই ঢুকে ভাবে তাদের বাবা মারা বলে যে ওসব রান্না বান্না করো না সার্ভিস করো না তুমি ফ্রান্ট অফিসে কাজ করবে কারণ স্পেশালি আমি বাঙালি পরিবারদের মধ্যে এটা দেখেছি আমরা ওটা বোঝাই যখন জয়েন করে এদের মানে ইয়েটা চেঞ্জ হয়ে যায় আউটলুকটা কারণ যদি জেনারেল ম্যানেজার হয় তাকে কিন্তু সব জানতে হবে হাউস কিপিং কিচেন ফ্রান্ট অফিস সব জানতে হবে মার্কেটিং নাহলে সে পারফেক্ট জেনারেল ম্যানেজার হবে না কি করে জানবে নাহলে যে কি ফুড হবে আজকে কোন মেনু হবে আজকে সবই তো জানতে হবে ফুড আই বিলিভ আমি পার্সোনালিও বিলিভ করি ইজ এ ভেরি বিগ লার্নিং ফুড সম্বন্ধে এখানেই যতটা জানবে বাইরে গিয়ে আর জানবে ওই ট্রেনিংটা খুব ভালো হয় ইনফ্যাক্ট তো একটা কমপ্লিট কম্প্রিহেনসিভ জানার পরই তারা চাকরি পায় এবং এখান থেকে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বা ক্যারিয়ার তৈরি করার সম্ভাবনা খুবই মসৃণ খুবই খুবই দেখুন আইএইচএম কিন্তু খুব মডার্ন থিঙ্কিং নিয়ে বেরোয় এগিয়ে চলেছে কারণ আমরা না এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লিকেবল ইন হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির উপর প্রচুর শেখাই ছেলেদেরকে এবং আজকে দেখুন রোবট কিন্তু অনেক কিছু হ্যান্ডেল করছে গেস্ট স্যাটিসফ্যাকশান গেস্ট গেস্টরা কীভাবে ভাবছে গেস্ট কোন গেস্ট আসছে তার কি ফিডব্যাক তারপরে ধরুন ফুড ফুডও কিন্তু অনেক মডার্ন কনসেপ্টে তৈরি হয় আজকাল লাইকিং অফ কালার লাইকিং অফ কাটা একটা লোকের কি ফুড ভালোবাসবে এই পার্টি সেটা কিন্তু এখন পুরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এবং আজকে আমাদের ছেলেদের এটা শেখাতে হবে কারণ আমরা আশা করি যে আমাদের ছেলেরা অনেক বেটার পজিশনে কাজ করবে তখন ওদের একটা মডার্ন হোটেল রান করতে গেলে যেটা যা দরকার সব কিছু আমরা শেখানোর চেষ্টা করি এখানে আমাদের পুরো ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ওপর কাজ হয় ক্লাস হয় 
আমাদের হসপিটালিটি টেকনোলজির উপর ক্লাস হয় সিলেবাস এআই এআই কিভাবে এর মধ্যে আসছে আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ एवरीवेयर এমন কি একটা চ্যাট জিপিটি বাচ্চা যে ইউজ করছে সেটাও তো এআই আমাদের ছেলেরাও তো ইউজ করছে সবাই ইউজ করছে বড়রা বাচ্চারা সবাই এবং এআই যখন রোবটিক্স যেমন কোন মেনু সিলেকশন কিবা ফুড সিলেকশন ফুডও থ্রি ডাইমেনশনাল একটা ধরুন ফুডকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় থ্রি ডাইমেনশনালি সেটাও তো এআই এর মাধ্যমে হয় এটা যখন ধরুন কোন একটা ফুড কে মেনু কে ডেসক্রাইব করে এআই দিয়ে করতে হবে ছেলেদেরকে শিখতেই হবে এআই ছাড়া এআই এর অ্যাপ্লিকেশনটা শিখতে হবে আমরা তো আর ইঞ্জিনিয়ার্স নই আমরা তো এআই কিভাবে তৈরি হয় সেটা কিন্তু তার অ্যাপ্লিকেশন তো শেখাতেই হবে এআই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে হসপিটাল দিন রাখছি রান করা এখন পর্দাও খুলছে ফর থ্রু রিমোট আলেক্সা আলেক্সা ইজ এআই সো বলছে যে তুমি আবার পর্দাটা খুলে দাও তুমি আমার টিভিটা চালিয়ে দাও এসব তো হঠাৎ করে গিয়ে দেখলে তাহলে তো ছেলেরা বুঝবে না এটা একটা বিরাট বড় কথা বলেন এআই দিয়ে আজকে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি দুটো খুব বড় জিনিস আমরা জানলাম একটা আপনাদের ক্যারিয়ার বানাতে গেলে খুব মসৃণ ভাবে পড়াশোনা করে পড়া করে যা যা আর এআই মাধ্যমে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি এআই আজকালকার দিনে না কমিউনিকেশন মার্কেটিং কিংবা কম্পিউটার আগে আমরা বলতাম তোমরা যদি ভালো হতে চাও তোমাদের কম্পিউটার স্কিলস ভালো হতে হবে এখন বলি এআই স্কিলস ভালো হতে হবে অ্যাবসলিউটলি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য নমস্কার আপনারা শুনলেন বিশেষ করে শেষ মেসে যেটা উনি বললেন যে এআই চলিত কিভাবে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এআই ঢুকে গেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে গেছে এটাকে খুব প্রমোট করছে এআই এআই ইন হসপিটালিটি এডুকেশন তো উনি খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন এই ব্যাপারটাকে আপনারা দেখতে থাকুন এএনএম নিউজ আগারও আমরা এরকম একটা ইন্টারভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো নমস্কার আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে